Život na Zemi vždy balancoval v křehké a dynamické rovnováze s neustále se měnícím a přeci poměrně stabilním životním prostředím. Pokud jsou ale změny příliš velké, či trvají příliš dlouho, ekosystémy nejsou schopny se změnám přizpůsobit a dochází k jejich místnímu, ale i celosvětovému kolapsu a k rozsáhlým vymíráním. Jak takové velké vymírání probíhá, si ukážeme na příkladu zhroucení ekosystémů ve svrchním Ordoviku a při hranici Ordoviku a Siluru ve starších Prvohorách. Takto velké vymírání při hranici Ordovik Silur patří k jedním z největších, ke kterým vůbec v dějinách země došlo. Co se tehdy stalo? Musíme si nejprve říci, jak tehdy země vypadala. Vypadala úplně jinak než v dnešní době. Na zemi byla souš a ta byla více či méně pustá a prázdná a život na ní skoro neexistoval. Intenzivní pokryv vegetace a živočichů tehdy na zemi nebyl. Suchozemské rostliny existovaly, máme o tom nepřímé důkazy. Byly však velmi primitivní a nacházely se v nejbližším okolí velkých toků nebo v mokřinách. Možná se zde vyskytovali ještě drobní členovci, ale to bylo opravdu vše. Proti tomu moře kypěla životem. Tehdy ve svrchním Ordoviku zhruba před 450 až 443 miliony let. Klima bylo tou dobou vyrovnané. Docházelo k různým pulzům, kdy se oteplovalo a ochlazovalo, na jižním polokouli se střídavě tvořily a zanikaly polární čepičky. Ve svrchním Ordoviku se ale stal velký malér. Jeden z těch chladných klimatických pulzů se vymkl kontrole a ta jižní polární čepička začala velmi rychle a intenzivně narůstat. Došlo k nástupu velké doby ledové a ta postihla především mořskou faunu. Na souši zatím toho nebylo mnoho co postihovat, respektive fosilní záznam o tom máme velmi chudý. Co se ale dělo v mořích? Teplomilné organismy začaly migrovat k rovníku. Kdo neutekl, vyhynul. Snaha organismů byla opouštět tu chladnou zónu a migrovat do těch teplejších oblastí. Tam ale začalo být hodně rychle velmi těsno. Protože ten proces probíhal jak ze severu, tak z jihu a začala tam velmi tuhá mezidruhová konkurence. To samozřejmě řada organismů nebyla schopna rozdýchat a z té soutěže vypadávala, respektive vymírala. Navíc vzhledem k tomu zalednění došlo k ovlivnění mořské cirkulace. Mořské proudy jejich charakter, jejich teplota se prudce změnily a to pro změnu postihlo faunu, která se vyskytovala ve vodním sloupci – plankton. To byly larvy různých plžů, mlžů, ale i trilobitů. Někteří trilobiti byli výborně uspůsobeni k planktonickému způsobu života, někteří dokonce i jako dospělci. Ti vlastně ten nápor toho ochlazení odnesli jako první a také nejhůř. Tady můžeme vidět ukázku té bohatosti fauny králodvorského souvrství s trilobitama, s ramenonožcema a s řadou další fauny. Jsou tady ty agnostidi, které jsou vlastně to jejich poslední labutí písem, kdy se rozšířili znovu po celém světě, prakticky ve stejnou dobu, zaplavili celý svět a s nástupem zalednění vymřeli. Přežil tady jediný a to je tady dle Mokronosti Grandis který vytvořil chudý, co se týká druhů, ale relativně hodný společenstvo, co se týká kusů. No tohle vymírání bylo hodně velké. Vymřelo přes 60 tehdy známých skupin a dokonce na druhové úrovni to vymírání bylo ještě daleko, daleko strašnější. Přežilo jen několik málo druhů. Vymírání, o kterém jsme si před chvilkou povídali, můžeme totiž dokumentovat na tisících skamenělin, skamenělých zbytků organismů, které zde máme uložené a některé z nich si i ukážeme. Tohle je zrovna materiál z podložního bohdaleckého souvrství, to znamená, to je už teda stupeň Katián, ten svrchnoordovický, ale ještě před nástupem těch obrovských změn, o kterých si povídáme. To znamená, tohle je takový ten ráj na zemi, kde 
ta zvířata mají volný prostor k tomu, aby se šířila, diverzifikovala, obsazovala různá prostředí, měnila podle toho svoji tělesnou morfologii nebo tělesné vzření, samozřejmě v čase. A je to období, kdy nebyly nějaké moc velké výrazné výkyvy, které by jim znesnadňovaly tohle přizpůsobování se tomu prostředí kolem nich. Každá krabice může obsahovat naprosté unikáty. On je to taky vybraný materiál, který už viděli vědci a zhodnotili, jestli má nějakou informační hodnotu nebo nemá. Ale pravdou je, že na studiu muzejního materiálu, jenom muzejního materiálu, ty výzkumy postavit nelze. Je potřeba zhodnotit muzejní materiál z muzejních depozitářů a z terénu nazbírat si taky nějaký vlastní, protože teprve v terénu vidíte souvislosti, způsob uložení, vztah k ostatní fauně a podobně. No, stojíme před hodně významnou lokalitou geologickou a zároveň významným místem i pro českou ochranu přírody. Protože tato skála, která se jmenuje Barandova skála, na počest francouzského inženýra Joachima Baranda, byla jedním z nejstarších chráněných území v českých zemích. Byla totiž slavnostně vyhlášena chráněným územím už v roce 1884, respektive rok po smrti významného francouzského paleontologa, inženýra Joachima Baranda. Mu zde byla vstyčena pamětní deska nebo odhalena pamětní deska při ceremoniálu, který se odehrával na palubě parníku Pražské paroplavební společnosti. A Tahle lokalita je významná z mnoha důvodů. Jednak je to jedno z klasických území, kde Joachim Barant pracoval a bádal a studoval z trilobity a další faunu prvohor, jeho systému silurského. A jednak je to území, kde jsou krásně instruktivně odkryty některé geologické fenomény. Ten vrstevní sled není nějak extrémně bohatý s kamenělinami, ale z kameněliny typické pro lohkovské souvrství pro spodní devon lze najít prakticky napříč tím vrstevním sledem na té barandově skále. Problém je jiný. To území je velmi přísně chráněné a to dokonce v nejvyšším stupni ochrany v České republice jako národní přírodní památka. To znamená, sběratelům ani veřejnosti nemůžeme doporučit, aby sbírali dokonce i v suti pod tou skalou, nebo když tak jen velmi opatrně. A co se určitě nesmí, je otloukat ten skalní profil, ten je přísně chráněn. To společenstvo s kamenělin, které tady těží sběratelé ve velkých sběratelských jámách, je skutečně mimořádně bohaté. Převládají v něm trilobiti, desítek druhů a různých životních forem od trilobitů, kteří lezli na mořském dně, prožírali nějaký ten kal na mořském dně, přes trilobity, kteří možná byli hrabaví, přes trilobity, kteří byli velcí až nějakých půl metru, to jsou ty azafidní trilobity, přes trilobity, kteří plavali jako rybičky, plnili v podstatě roli rybiček. V tehdejším moři takový drobní cyklopigidní trilobity s velkýma očima složenýma, které trošku připomínají oči vášky nebo oči mouchy. Tvořili třeba třetinu těla živočicha až, skutečně obrovské mohutné oči. Ty byly specializovaní hlavně na ty hlubší podmínky, kde byla už trošku tma, bylo špatně vidět. Celé to společenstvo stejně je, odpovídá takovým hlubším podmínkám hlubokého nebo hlubšího klidného moře. A nic nenasvědčuje tomu, že za několik set tisíc let, až za, já nevím, jeden milion let, přijde prudká změna, která způsobí zhroucení těchto ekosystémů a nahrazení ekosystémy novými. 
chutříme. To jsou zbytky polezení organismů. Tadyhle je stopa po nějakým červovi. A není vyloučeno, že tady ťapal nějaký trilobit. Jo? Že to moře nebylo prázdný, jo? jenom ty skameněliny se tam taky nezachovávají, protože to bylo takový nepřátelský prostředí pro ně, pro zachování. Ale že to moře nebylo mrtvý, jo? bylo to prostě polární moře, bylo to něco jiného. Na konci Ordoviku postihla život na Zemi další rána. Tentokrát již poslední, ale nejhorší ze všech, které to vymírání doprovázely. Došlo totiž k prudkému oteplení, a to v řádu desítek tisíc let maximálně. Došlo k rozpuštění toho kontinentálního ledovce, k rozpuštění polárních čepiček a ta voda, která byla vázaná v těch ledovcích, se vrátila zpět do oceánu. Ta voda byla ovšem sladká, takže úplně změnila slanost těch moří, což řada organismů nebyla schopna přežít. Navíc v celosvětovém měřítku ta hladina oceánu stoupla zase o desítky, možná až o těch 100 metrů. Takže došlo i ke změně oceánského proudění, do značné míry ke zpomalení oceánského proudění. Navíc ta voda, která přišla z těch ledovců, byla plná živin a sloužila vlastně jako výborná potrava pro mikroskopický plankton, fitoplankton, rostlinky drobné, zejména různé druhy řas a především sinic. A nastala situace, kterou známe třeba z českých rybníků v létě, ta voda se stávala otrávenou, začal v ní chybět kyslík a veškerá fauna, která žila na dně, tím začala trpět a velice rychle vymírat. Ovšem i za této situace se objevil oportunistický taxon nebo oportunistická skupina organismů. Byly to graptolity zrovna, kteří jsou takovými v podstatě symboly toho spodku siluru, těch spodních, z té spodní části siluru, protože silur nebo začátek siluru je charakterizován nástupem graptolitových břidlic. Jsou to černé břidlice, jako je tenhle vzorek. A takové ty drobné Pilkovité útvary, které zde vidíme, to jsou ti graptoliti samotní. Opravdu si můžeme takovou kolonii graptolitů představit jako lupínek lupenkové pilky, kde každý zoubek je jedno zvířátko. To zvířátko v té komůrce bydlí, lapá nějakou potravu, čili většinou ten mikroskopický plankton. A ti graptoliti byli při té adaptaci na tyhle změny tak úspěšní, že brzy zaplavili světové oceány. Čili situace ve spodním siluru, na začátku siluru, je úplně jiná než ve svrchním Ordoviku. Moře jsou prakticky mrtvá, na dně není skoro žádný život, moře jsou plná rostlinného planktonu, řaz drobných a tyloví graptoliti. Veškerý ostatní život v podstatě utekl, zejména ten makroskopický život, utekl jenom do některých útočišť. Nacházíme se na lokalitě Vyskočilka u Malé Chuchle, což je lokalita, na které intenzivně sbíral Joachim Barant. Nachází se zde ještě pořád graptolitové břidlice, to znamená usazeniny toho mrtvého, špatně větraného moře, ale přece jenom od té doby to je krize už nějaký čas uplynul, nějaké 2-3 miliony let, takže to stáří těch vrstev tady je asi 430 milionů let. Ty skameněliny, které se zde nacházejí, svědčí o tom, že to moře přece jenom už obsahovalo trošičku více kyslíku a toho využívaly organismy, které už byly schopny žít v takovém tom ne zcela bezkyslíkatém, ale špatně větraném až středně větraném prostředí. Byli to především hlavonožci, ti ortokoní hlavonožci s těmi rovnými schránkami. Ti byli schopni plavat v tom vodním sloupci a nežili zřejmě přímo u toho špatně větraného dna. Ale máme tady 
tu jsme vlastně našli přímo při natáčení. Máme tady ramenonožce rodu Valdária, což byly zvířata, organismy, které jsou trošičku podobné dnešním mlžům, ale nemají s nimi vůbec nic společného. Ti v té době žili v takovém, pokud možno, dobře větraném prostředí, ale někteří z nich se zřejmě vznášeli v larválním stádiu zavěšení na řasách, který plavali v tom moři. A dospělci se pravděpodobně už začali spouštět na to špatně větrané, ale přece jenom o něco příznivější dno, takže mluvíme o takzvaných pionýrských komunitách. Byli to vlastně průkopníci a jsou rozhodně světkem příběhu, který se odehrával před těmi 430 miliony let. Postupné osídlování toho dříve mrtvého dna. Pro ty krize všeobecně platí, že nástup krize je rychlý a nezadržitelný, ale zotavování z ní je postupné a těžké.